சர்ப்ரைஸா இருந்ததா ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் एक्चुअली எனக்கு இவர் வந்ததுதான் பெரிய பாசிட்டிவிட்டி एक्चुअली இந்த பிளேஸ் வாங்குறதுக்கு ரீசன் கூட இவர் வந்ததனால தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் மார்னிங்ல இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இருந்துச்சு இவர் வந்த உடனே இன்னும் வந்து நம்ம எவ்வளவு டிசர்வா இருக்கறனால ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து வராரு அப்படிங்கறது புரிஞ்சிட்டேன் இன்னும் வந்து நான் ட்ரூவா இருக்கணும் ரெஸ்பெக்டா இருக்கணும் எப்பயுமே சொல்ற ஸ்போர்ட்டை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துட்டு போறவங்க எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்றது வந்து நான் நான் எப்பயுமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் நான் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன் பட் என்னால் இவர்கிட்ட எப்படி பேசுறது எதை சொல்றது எதை சொல்லக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த எல்லாத்தையும் யோசிச்சு வச்சு தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன் நான் வந்து இவர்கிட்ட ட்ரெயின் ஆகுறதே எனக்கு பெரிய ரொம்ப பெரிய விஷயம் நீங்கள் போட்ட ஹார்ட் ஒர்க் அது கூட பலன் ஃபாலோ பண்ணுறதுனா நிறைய பயன்படுத்தி சொல்கிறது கரெக்டாக சில பேர் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நீங்கள் இது வரைக்கும் கேம் ஆர் பண்ணி நினைக்கிறேன் ஃபாலோ பண்ணி கேம் லவ் பண்ணி நல்லா பண்ணுவோம் நினைக்கிறவங்க தான் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புஷ் பண்ணி நல்லா பண்ணணும் அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு மேன் ஃபேமிலி சைட் போகிற ஒரு சைடு கதை கதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஷோ ரெண்டு ஷோ வந்து அதுக்கப்புறம் பண்ணுவாங்க நேரில் பண்ணுறாரு அது சொல்லுது இந்த சொல்லுது சமைச்சு தரணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அவங்கதான் <laughs> 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 இந்த லாஸ்ட் ஒன் வீக் அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்களே சால்ட் இல்லாமல் சாப்பிடணும் வெளியே தான் இருந்தோம் ரெண்டு பேரும் எனக்காக ஆர்டர் கூட பண்ணி சாப்பிடல அவ்வளோமே மேங்கி அது இதுன்னு சொல்லி வீட்டுக்கே ஏதாவது ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டு அந்த அவங்க பண்ணதுக்கு ஒரு பலன் வீட்டுக்கு <laughs> 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 தூக்கு வரல சரி போய் பார்க்கலாம் கிளைண்ட் என்னோட கிளைண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஷோ வேறு அண்ட் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு ஷோக்கு போய் சரி போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு டெக்கத்தில் உள்ள நடந்த ஷோக்கு போன அன்றைக்கி இட் வாஸ் ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்தது ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஷோ பார்த்தேன் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தேர்ட் பிளேஸ் பெரிய <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 எனக்குறது <laughs> 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 லைக் என் பாடி எப்படி இருக்கோ அதை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுல போச்சு பட் டுவெண்ட்டி ஒன் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது கோவிட்க்கு அப்புறம் எனக்கு ஓரளவுக்கு எனக்கு என் பாடி பற்றி நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது ஸோ நான் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்ச ஸ்டேஜ் ரொம்பவே பயம் இல்லாமல் நான் இங்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண வந்திருக்கேன்னு சொல்லி ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த ஒரு 
போஸ்டிங்னாலும் சரி ஒரு எந்த இருக்கும் ஸ்டேஜில் அண்ட் எல்லா என்ன கூட கம்பீட் பண்ண எல்லா அத்லீட்ஸ் கூட ஒரு காம்படேட்டிவ் ஒரு ஒரு ஃபைட் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீ ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டில் இருக்கும் ஒரு ஹெல்த்தி ஃபைட் மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போது நான் இன்றைக்கி போன ஷோவில் வந்து லிட்டில் பிட் டிசப்பாயிண்டிங் உண்மையாக சொல்லணும்னா ஸ்டேஜ் நிற்கிறாங்க யாருமே ஒரு அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நின்றுட்டு அது சரியாக போஸ்ட் பண்ணாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட ஒரு எந்தோட வந்து ஐ காட் திஸ்ன்ற மாதிரி நான் தான் இங்கே இது பண்ண போகிறேன் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆடியன்ஸ்க்குள்ள ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை ஜட்ஜஸ் வந்து கேட்குற மாதிரி இருந்தது ஸோ அது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ நான் ஸ்டேஜ்லேயே சொன்னேன் நிறைய பேருக்கு எவ்வளோ பேருக்கு போஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்டேஜ் என்ஜாய் பண்ணுறீங்களோ அப்போ நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் கேமும் ஸ்போர்ட்டும் நாலு பேர் பார்க்கும்போது வந்து இன்வைட்டிங்காக இருக்கும் ஆடியன்ஸில் இருக்கவங்க வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு வின்னரை பார்க்கும்போது வந்து நான் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அன்றைக்கி அது ஒரு எங்காக ஒரு சின்ன பையன் ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அது அந்த இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கணும் அப்படி தான் ஒரு கேம் டெவலப் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ அதை நான் ட்ரூவாக பிலீவ் பண்ணுறேன் அந்த ஃபேக்ட்ரி மிஸ் ஆச்சு ஸோ அது ஒரு வினர்ஸ் எல்லாருக்குமே சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டேஜ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அந்த பர்ஃபார்ம் ப்ராசஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அவன் ஸ்டேஜில் போஸ்டிங் பண்ணுறத ஜட்ஜஸ் கூட சிரிக்கிறது அவன் ஸ்டேஜ் சிரிச்சுட்டு நல்லா ஒரு எந்த கூட பண்ணுங்கள் அந்த ஒரு வைப்பு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதான் என்னோட ஃபீல் அது கொஞ்சம் லாகாதுங்க அது ரொம்பவே எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தது நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லாகவே ஷோஸோட இது வந்து குறைஞ்ச அத்லீட்ஸோட ஒரு மைண்ட் செட்டே வந்து வின் சரி மெடல் கொடுக்குறாங்க வந்துட்டோம் டயட்டில் இருக்கோம் சும்மா ஏறுறோம் பண்ணுறோம் மெடல் வாங்கிட்டோம் போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது என்ஜாய் பண்ணவே மறந்துட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்பவே புலம்பிட்டு இருந்தேன் இப்போ தூக்கம் இல்லை அதனால வந்து இன்னும் ரொம்ப நேரம் பாடி காலியாகிடுறது விட ஸோ ஐ சி கைஸ் அதர் லாக் இந்த லாகே வந்து எனக்கே தெரியாமல் இவங்க எடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அதனால ஃபினிஷிங் டச் மட்டும் நான் இப்போ கொடுத்தேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பேட்ஸ்போர்ட் பாடி பில்டிங் கிளப் இது ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கலர் இந்த இந்த மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம பதிவு பண்ணுறோம் பைக்கில் விழுந்தாலும் இன்றைக்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணியே தீருவேன் அப்படின்னு வந்திருக்காரு செஸ்ட் டே சாமி அடிப்படையை காட்டு சாமி ஒரு <laughs> கூட இருந்து லைக் கவுண்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒர்க் அவுட் செட் பண்ணால் என்னோட ஒர்க் அவுட் ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாதுன்ற ரீசன் அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி அவர் இன்றைக்கி வந்தார் மேபி நான் ஃபேஸாக இருக்கலாம் ஷோ வின் பண்ணுறது இல்லை ஃபிசிக்கலாக ரெடி பண்ணுறது பட் பிகைண்ட் த சீன்ஸ் வந்து இவங்க எல்லாரோட ஹெல்ப் வந்து அவனை டே டு டே எவ்ரி டே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆட் ஆகிறதுனால தான் எல்லாமே அது தேட்டோ தெரிய ஒர்க் அவுட் ஆகுது நேற்று வந்து ஆஃப் டே விஷயம் லெக் டே முடிச்சுட்டு ஒன் டே ஆஃப் எடுக்கிறேன் தேர்ஸ் டேஸ் மெனஸ் ஹெவியாக லெக் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு டூ வீக்ஸ் வந்து தேர்ஸ் டே ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் டே ட்ரை பண்ணி பார்த்த பாட்டு நல்லா ரெக்கவர் ஆகுது பாடி ஸோ ஃப்ரைடே வந்து ஃபுல் எனர்ஜி எப்படா ஜிம்முக்கு போகலான்ற ஃபீலிங் நைன்டீன் ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கசட்டு அதில் கை பெண்ட் பண்ணாதீங்க 